எல்லோருக்கும் வணக்கம் அடங்கமறு இந்த படத்துக்கு காலையிலே பார்த்தாச்சு கொஞ்சம் வேலைகள் நிறையா இருந்ததால் கொஞ்சம் லேட் ரிவ்யூவாக இந்த ரிவ்யூ வருது முக்கியமாக இந்த படம் வந்து ஜெயம் ரவி படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஆனால் படம் பார்க்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து கார்த்திக் தங்கவேல் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அவர் யார் அப்படின்னாக்கா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு படமே எடுத்திருக்காரு பட் அப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இந்த படத்தில் இந்த படத்தை பற்றி கதையை சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் தான் ரெண்டு நாள் கழித்து நேற்று ரிலீஸ் ஆன படத்துக்கு நான் இன்றைக்கி ரிவியூ பண்ணுறேன் அதுவே ரொம்ப லேட்டு தான் இருந்தாலும் இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை பிகாஸ் ஸ்பாய்லர் ஆகிடும் எல்லோரும் போயிட்டு கண்டிப்பாக தேட்டரில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் படத்தில் இருக்கிற நிறைய குறைகளை பார்ப்போம் ஜெயம் ரவி ஜெயம் ரவியோட ஆக்டிங் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி படத்தில் இருக்க ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி படத்தில் அதோட கமர்ஷியலோட ஒரு முக்கியமான கதையை ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு டேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தாக்கா நீங்கள் கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு படம் ஆரம்பித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்தா பாட்டு இந்தா லவ் போர்ஷன் இந்தா அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி செட்டிமெண்ட் முடிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ கதை கொள்ளுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அப்படியே இதுதான் கமர்ஷியல் சொல்லி முடிச்சுட்டு கதைக்குள்ள இன்ட்ரோ ஆகிறாங்க இன்ட்ரோ ஆகிட்டு போது 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 படம் அது வேறு லெவலாக போயிட்டே இருக்குது சும்மா ஒரு முக்கியமான ஒரு செஷன் ஒன்று அது லீக் பண்ண முடியல அப்படி இருக்குது ஒரு நாலு பேர் அவங்க ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போலீஸ் படம் அப்படின்னா எப்படிலாம் இருக்கணும் எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தனியோரன்ற ஒரு படத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் அதையும் விட உபயத ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆர்டர்னால் இப்படி தான் இருக்குமா மேலதிகாரிகள் கீழே இப்படி தான் வேலை செய்யணுமா அதையும் மாற்றி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் டெக்னிக்கலான விஷயங்களை எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அது நம்பகத்தன்மை முடியுதோ முடியலையோ கமர்ஷியலாக லாஜிக்காக ஏற்றுக்க முடியுதோ இல்லையோ பட் நடந்தால் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷுவலைசேஷன் வந்து பக்கா அதே மாதிரி ஒரு ரிவெஞ்சோ அப்படி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா அது எப்பவுமே எல்லா படத்தையும் எப்படி பண்ணால் அந்த கிளைமேக்ஸ்க்கு வரைக்கும் அப்படி தோற்றுக்கிட்டே போய் லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணவே இல்லை இந்த படத்தில் ஏன்னா இவங்க ஆரம்பத்தில் கதைக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டால அந்த இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு சாம்பிள் ஒன்று காமிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்பிள் சத்தியமாக பிரமிச்சு போயிடுச்சு எல்லோரும் அப்படி கிளாஸ் பண்ணிட்டாங்க தேட்டரில் அந்த சாம்பிளே அப்படி இருந்துச்சு இப்படி தானே படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து எல்லாமே பக்கவான அது இதுக்கு வந்து மியூசிக் சாம்சியஸ் சூப்பரான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு ஒரு பெரிய டீம் மாதிரி நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகலனாலும் படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு கரெக்டாக இம்பேக்டாக ஃபிட் ஆகுது ராஷிகண்ணா செம்ம க்யூட்டான ஹீரோயின் உண்மையிலே அப்படி இருக்கிறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு சாயாலி சாங்கில் வந்து சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு ஜெயம் ரவியும் எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி தான் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே அந்தளவுக்கு பெரிய கேரக்டர் இந்த படத்தில் லீட் ரோல் இல்லை சம்பத் ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க படத்தில் அவ்வளோதான் மீது எல்லாமே வந்து சும்மா சப்போர்ட்டிங் ரோல் முனிஷ்காந்த் ஒரு ரோல் இருப்பார் அவ்வளோதான் படத்தினுடைய கேமரா அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான சிஜி ஒர்க்ஸும் சூப்பராக இருக்குது சிஜி ஒர்க்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் லிமிட்டேஷனாக பண்ணியிருக்காங்க பட் நல்லா இருக்குது அந்த சிஜி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் மைனஸ் இல்லையா அப்படின்னு இருக்குது அது பெரிய மைனஸாக தெரியலனா இதில் வந்து நிறைய டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் பண்ணுறாரு ஜெயம் ரவி அந்த டெக்னிக்கலான விஷயம்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஓரளவு சாத்தியப்படக்கூடிய விஷயம்தான் பட் முடியுமா முடியாதான்றத வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் மைனஸாக இருக்குது பட் மற்றபடி இந்த படத்தினுடைய கதை அப்படின்றது ஒரு நல்ல பேரண்ட் எப்படி இருக்கணும் பேரண்ட் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் காட்டுறது இது பல படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களே அப்படின்னு தோணும் பட் அதுக்கான அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த டீட்டெயிலிங் சொன்ன விதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் படம் ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் உங்களோட ஃபேமிலியோடு போயிட்டு வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான் இந்த வாரத்துக்கு வந்த படங்களில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கனா ப்ளஸ் இந்த அடங்கம் இந்த ரெண்டு படமே வந்து ஒரு வின்னர் ஷாட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் தைரியமாக சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு சில படங்களும் பார்க்காம இருக்கு அது அதனுடைய விமர்சனங்களை அடுத்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த படத்தை பற்றி கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நம்மளோட கமெண்டில் போடுங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களோட மார்க்ஸ்